அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ராகு கேது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்க போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த புத்தாண்டில் என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் என்று பார்த்தோமானால் சனியின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் குருவின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் சிலருக்கு நன்மைகளையும் தீமைகளையும் பார்க்கலாம் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேதுவினால் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் காரணம் தனித்த ராகுவை இப்போது குரு பார்வையிடுகிறார் கேதுவுடன் குரு சேர்ந்து இருக்கிறார் இது நாள் வரை கேதுவுடன் இணைந்திருந்த சனியும் விலகி மகரத்திற்கு நகரப்போகிறார் இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகள் நடைபெற உள்ளது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாம் நவ கிரகங்களில் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேது கிரகங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன கால புருஷ தத்துவத்திற்கு மூன்றாவது வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் இளைய சகோதர ஸ்தானம் கால புருஷ தத்துவத்திற்கு ஒன்பதாம் வீடு பாக்கிய ஸ்தானம் உயர்கல்வி வெளிநாட்டு பயணம் தந்தையை குறிக்கும் பொதுவாகவே ராகு கேது கிரகங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கேற்ப அந்த வீட்டின் அதிபதியை போல் பலன் தருவார் மிதுனம் புதன் வீட்டின் அதிபதி தனுசு குருவின் வீட்டின் அதிபதி என்பதால் ராகு அதிக காதலையும் தனுசில் உள்ள கேது அதிக ஆன்மீகத்தையும் அளிப்பார் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த ராகு கேது கிரகங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் என்னென்ன பலன்களை கொடுப்பார் என்று பார்க்கலாம் கடகராசி நேர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கடகராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டம் வரும் காலம் வந்துவிட்டது விரைய ஸ்தானத்தில் உள்ள ராகுவை குரு பகவான் பார்வையிடுகிறார் ஆறாம் இடத்தில் குருவுடன் சேர்ந்து உள்ள கேதுவினால் நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறப் போகிறது உங்களுக்கு நீண்ட நாளாக இருந்த உடல் உபாதைகள் நீங்கும் குரு பார்வையால் நிறைய பணவரவு வரும் அபிரிமிதமாக சம்பாதிக்கும் பணத்தினை முறையான வழியில் சேமிப்பது அவசியம் பண விஷயத்தில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது பணத்தை யோசித்து முதலீடு செய்யுங்கள் பத்திரமான இடத்தில் பணத்தை சேமிப்பது நன்மை தரும் ஃப்ராடு நிதி நிறுவனங்கள் சீட்டு கம்பெனிகளில் போட்டுவிட்டு ஏமாந்து போய்விட வேண்டாம் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் கேது பகவான் உங்கள் எதிரிகளை வெல்ல வைப்பார் பண வருமானத்தை குருவும் கேதுவும் அள்ளி கொடுப்பார்கள் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் பொறுமையுடன் இருந்தால் நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும் ஆன்மீக யாத்திரைகள் புதிய அனுபவங்களை கொடுக்கும் இந்த ஆண்டு புதிய முதலீடுகளை தவிர்த்து விடுங்கள் செவ்வாய்கிழமைகளில் விநாயகரை வழிபட நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும் ராகு பகவான் விரைய ஸ்தானத்திற்கும் கேது பகவான் ருண ரோக ஸ்தானத்திற்கும் மாறுகிறார்கள் இதனால் கூடுதலான அலைச்சல் உண்டாகும் என்றாலும் நல்ல தன லாபம் உண்டு ஆடம்பர செலவுகள் அதிகரிக்கும் சம்பாதிக்கும் பணத்தினை முறையான வழியில் சேமிப்பது அவசியம் யோசிக்காமல் செய்யும் முதலீடுகளில் பண நஷ்டத்தினை சந்திக்க நேரிடும் அதிக லாபத்திற்கு ஆசைப்படாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களில் பணத்தை சேமிப்பது நன்மை தரும் பண விஷயத்தில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது வழக்க விவகாரங்களில் சமாதானமாக போவது நல்லது வேகத்தினை விட விவேகமே சிறந்தது என்பது அனுபவபூர்வமாக உணருவீர்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் விட்டு கொடுத்து செல்வதால் உங்கள் கௌரவம் உயரும் எதிலும் பொறுமையுடன் இருந்தால் மட்டுமே நற்பலனை அனுபவிக்க முடியும் ஆறாம் இடத்தில் அமர்கின்ற கேது பகவான் எதிரிகளை வெல்வார் தான் அமரும் இடத்தின் வலிமையை குறைப்பவர் கேது என்பதால் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் நீண்ட நாள் உடல் உபாதைகள் நீங்கும் உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் எவர் ஒருவரையும் சார்ந்திருக்காது தனித்து செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் 
குடும்பத்தில் ஆடம்பர பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும் ஜனன ஜாதகத்தில் கேதுவின் வலிமை இருக்க பிறந்தவர்களுக்கு கேதுவின் அனுகிரகத்தால் திடீர் அதிர்ஷ்டம் உண்டாக வாய்ப்புள்ளது மொத்தத்தில் ராகு பகவான் சற்று அலைச்சலை தந்தாலும் கேது அதற்குண்டான நற்பலன்களை தந்து உங்கள் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்துவார் உங்கள் பெயர் புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் அனைத்தும் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும் குடும்பத்தினரிடையே இது நாள் வரை மறைமுகமாக இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் மறைந்து நேசம் கூட தொடங்கும் போக்குவரத்து கமிஷன் ஏஜெண்ட் ரசாயனம் போன்ற துறையினர் அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை காண்பார்கள் செய் தொழிலில் புதிய நுட்பங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள் வெளிநாட்டில் சில காலம் தங்கியிருந்தவர்கள் தாயகம் திரும்பி குடும்பத்துடன் இணைவார்கள் குடும்பத்துடன் தீர்த்த யாத்திரை செல்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருப்பதால் தான தர்மங்கள் செய்வீர்கள் அரசாங்கத்திலிருந்த கெடுபிடிகள் மறையும் உங்கள் அனுபவ அறிவால் செய் தொழிலை செம்மையாக நடத்துவீர்கள் மந்தமாக இருந்தவர்கள் சோர்வு நீங்கி சுறுசுறுப்புடன் பணியாற்றுவீர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த குறைகள் அகன்று நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் காணப்படுவீர்கள் வெளியூர் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் வலுப்பெறும் வெளியில் கொடுத்திருந்த பழைய கடன்களையும் வசூலிப்பீர்கள் மனதில் இருந்த சஞ்சலங்களும் குழப்பங்களும் விலகும் நெடுங்காலமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நவீன வீட்டிற்கு மகிழ்ச்சியுடன் மாறும் காலமாக இது அமைகிறது பிள்ளைகள் விஷயத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் இல்லத்தில் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் நடக்கும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தையும் மற்றையோருக்கு பேர குழந்தையும் பிறக்கும் குடும்பத்தில் இருந்த சங்கடங்களும் பண பற்றாக்குறையும் அகன்று பொருளாதாரம் மேன்மையடையும் பெற்றோருக்கு ஆதரவாக இருப்பீர்கள் குடும்பத்தில் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் தேக ஆரோக்கியத்தில் எந்த குறையும் இருக்காது பெரியோர்களின் ஆசைகளை பெறுவீர்கள் முக்கிய விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த திருப்பங்கள் உண்டாக காண்பீர்கள் வருமானத்தில் பெரும் பகுதியை புதிய முதலீடுகளில் சேமிப்பீர்கள் குடும்பத்துடன் புனித தல யாத்திரைகளை மேற்கொள்வீர்கள் எடுத்த காரியங்கள் நினைத்தபடி வெற்றி பெறும் பொன்பொருள் ஆபரண சேர்க்கையும் உண்டாகும் இதுவரை முடிவு பெறாத வம்பு வழக்குகள் வில்லங்கங்கள் யாவும் வெற்றி மேல் வெற்றியை கொடுக்கும் மன குழப்பங்கள் விலகி புதுவித உற்சாகமும் தைரியமும் ஏற்படக்கூடிய காலகட்டம் இது உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை முழுமையாக செய்து முடிக்க எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு தடங்கல்களை காண்பார்கள் மேலதிகாரிகளின் அரவணைப்பு உங்களுக்கு தொடரும் வேலையில் பழு கூடுமாகையால் வேலைகளை பட்டியலிட்டு செயல்படுத்தவும் சிலர் விரும்பத்தகாத இடமாற்றங்களையும் பெறுவீர்கள் பண வரவுக்கு குறைவு வராது வியாபாரிகளுக்கு தேவையான பண புழக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கும் சாதுரியமாக செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த லாபத்தை அல்லலாம் போட்டிகளையும் சமாளிக்கலாம் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சீராகவே முடிவடையும் புதிய முதலீடுகளில் ஈடுபட வேண்டாம் விவசாயிகளுக்கு இது சாதகமான காலகட்டமாகும் விளைச்சலை பெருக்கி லாபத்தை அள்ளுவீர்கள் கால்நடைகளில் எதிர்பார்த்த வருமானங்களை பெறுவீர்கள் புதிய நிலங்களை வாங்கி விவசாயத்தை பெருக்கும் எண்ணங்கள் மேலோங்கும் அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வர நினைக்க வேண்டாம் தற்போதுள்ள நிலைமையை பயன்படுத்தி கட்சி மேலிடத்திடம் நற்பெயர் எடுக்க முயலுங்கள் கலைத்துறையினர் எதிர்பார்க்கும் இடத்திலிருந்து உதவிகள் கிடைப்பது தாமதமாகும் ஒப்பந்தங்கள் செய்வதில் முட்டுக்கட்டைகளை சந்திப்பீர்கள் மனம் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வை தேடும் காலகட்டம் இது பெண்மணிகள் குடும்பத்தாரிடம் விட்டு கொடுத்து நடந்து கொள்ளவும் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லவும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் போது சிறிது யோசித்து எடுக்கவும் ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்ப்பது நலம் தரும் மாணவ மணிகளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் சிறிது அவசர புத்தி இருக்கும் வீண் விரயங்களிலும் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் அதனால் கொக்குக்கு ஒன்றே மதி என்கிற ரீதியில் கல்வியில் கவனம் செலுத்தவும் தட்சிணாமூர்த்தியையும் வழிபட்டு வரவும் இளைஞர்களே இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ராகு கேது உங்க ராசிக்கு என்னென்ன பலன்களை அள்ளித்தர போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்